नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे आई होप आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे इस वीडियो में हम करने वाले हैं CHSL 2020 वाले 19 अप्रैल के सभी शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन का ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए लेकिन जितने मिले उसका हम सोल्यूशन करेंगे आपका एक भी मिनट में टाइम किल नहीं करूंगा बस ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने बारह अप्रैल तेरह अप्रैल पंद्रह और सोलह अप्रैल के सभी शिफ्ट के सोल्यूशन नहीं देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप जाकर देख लीजिएगा दूसरी चीज इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को एक चीज और मैं आना चाहूंगा विद इन वन सेकंड कि आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज सीरीज आ रही है उसको मजाक में ना लें उसका पीडीएफ ही भले आप वीडियो ना देख पाए तो पीडीएफ ही खुद ही सॉल्व कर लें और अगर आपको लगता है कि पीडीएफ में एक दो क्वेश्चन फंस जाएंगे तो आप सीधे वीडियो पे आए खटाखट लेवे की स्पीड टू बढ़ा के सारे क्वेश्चन कर डालें मैं तीस मिनट से ज्यादा किसी वीडियो में नहीं लेता ठीक है तो पहला प्रश्न देखो कहेंगे साइन एक्स इजल टू ग्यारह बटे पंद्रह सेक एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी अब देखिएगा आपको साइन एक्स दिया गया सेक एक्स क्या होता है वन अपॉन कॉस एक्स माइनस टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी ये हो गया वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स राइट अब आपको पता है साइन एक्स दिया गया ग्यारह बटे पंद्रह एक में से ग्यारह बटे पंद्रह घटेगा तो चार बटे पंद्रह हो जाएगा और आपको पता है कॉस एक्स होता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूड में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा तो वन माइनस एक सौ इक्कीस बटे दो सौ पच्चीस यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा चार बटे पंद्रह बटे अंडर रूड एक सौ चार बटे पंद्रह यही तो हो जाएगा दो सौ पच्चीस में से एक सौ हाँ ये तो ये पंद्रह पंद्रह कट जाएगा यानी चार बटे रूट एक सौ चार या हम कह सकते हैं ये दो बटे रूट छब्बीस हो जाएगा ठीक है या आप ऐसे कह सकते थे कि साइन एक्स बराबर ग्यारह बटे पंद्रह है तो आप यहाँ से देखो ऐसे कर सकते थे ये एक्स है ये ग्यारह है ये पंद्रह है तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूड में एक यानी कि दो रूट छब्बीस अब सेक एक्स सेक एक्स कितना हो जाएगा सेक एक्स होता है वन अपॉन कॉस एक्स यानी कि वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचा था ऐसे तो आप सीधे वैल्यू पुट करते तो वन माइनस साइन एक्स साइन एक्स कितना हो गया ग्यारह बटे पंद्रह दिया ही गया है बटे कॉस एक्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा रूट एक सौ चार बटे पंद्रह तो पंद्रह पंद्रह कट जाएगा यानी चार बटे रूट एक सौ चार हो जाएगा जैसे करना चाहें कर सकते हैं अगले प्रश्न में कहा गया कि x प्लस वन बाई एक्स रूट सेवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स और नीचे क्या मिल जाएगा एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब ये तो मिल जाएगा अब आपको पता है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट सेवन दिया गया अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट सेवन हो तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा अगर ये ए होता तो ए क्यूब माइनस थ्री यानी ए का क्यूब तो सात रूट सात माइनस थ्री ए यानी कि थ्री रूट सेवन यही तो हो जाएगा यानी अगर रूट सेवन अपॉन फोर रूट सेवन यानी वन अपॉन फोर आपका आंसर हो जाएगा राइट देख लीजिएगा आप एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहें देखो ऐसा क्वेश्चन आया था मुझे पता नहीं कि ये टू रूट थ्री था फोर रूट थ्री था क्या था लेकिन मैं इसको करने का तरीका बता दे रहा हूँ देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि एक इक्वेशन तीन वेरिएबल है कैसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या काम करना है मल्टीप्लाई कर लेना तो ए का बी में गुड़ा होगा तो ए बी बन जाएगा प्लस ए सी एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर ठीक है ए सी एक्स प्लस टू बी एक्स यानी कि ये हो जाएगा ए सी प्लस टू बी इन टू एक्स देखो ए सी एक्स प्लस टू बी और प्लस टू सी यही बचेगा और ये बराबर इतना दिया गया अगर आप देखें देखो ए सी एक्स और प्लस टू बी एक्स इसमें से एक्स कॉमन ले लिया तो ए सी प्लस टू बी बचेगा अब अगर मैं क्या काम करता हूँ अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट की तुलना करूँगा तो ए बी बराबर चार रूट तीन आ जाएगा ठीक है अगर मैं x के कोफिशियंट की तुलना करूंगा तो यहां से ए सी प्लस टू बी इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा और अगर मैं टू सी का मतलब कांस्टेंट टर्म की तुलना करूंगा टू सी इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री यानी सी बराबर माइनस रूट तीन आ जाएगा अब c की वैल्यू यहां पे रखेंगे ये a और b में इक्वेशन बन जाएगा उसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी तो ए बी और सी की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे ये सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया सॉल्व करें ना करें ये आपके ऊपर है कहा गया ए कोई कार्य एक्स दिन में करता हमने लिख लिया ए एक्स दिन में करता है भाई कहा गया बी वही कार्य तीस दिन में करता है बी वही कार्य तीस दिन में करता है और कहा गया सी वही कार्य पैंतालीस दिन में करता है हमने लिख दिया कहा गया बी और सी एक साथ छः दिन तक कार्य करते हैं उसके बाद ए रिमेनिंग कार्य को बारह दिन में पूरा कर लेता है तो आपसे कहा गया कि ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा देखो तीस और पैंतालीस का अगर मैं एल्सियम लूँ नब्बे हो जाएगा ए तीस बी तीस दिन में करता है यानी एक दिन में तीन सी पैंतालीस दिन में करता है यानी एक दिन में दो दोनों मिलकर पाँच करेंगे छः दिन उन्होंने कर दिया यानी कि तीस यूनिट हो चुका है यानी अभी बचा है साठ यूनिट साठ यूनिट को करने में ए बारह दिन लगाता है यानी ए एक दिन में पाँच यूनिट
प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये बराबर कितना मिल जाएगा नौ यानी कि नौ में से पैंत नौ में से पैंतालीस घटे का तो ये आ जाएगा माइनस छत्तीस यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस अट्ठारह हो गया अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आंसर निकालो यानी ये उनहत्तर बराबर हो गया तीन एक्स वाई जेड प्लस तीन टाइम्स ऑफ पैंतालीस और प्लस अट्ठारह तिरसठ हो गया यानी थ्री एक्स वाई जेड तीन से काट दो ये तीन कट गया तीन कट गया तेईस हो गया यानी एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा तेईस माइनस तिरसठ यानी माइनस चालीस आप देख लीजिएगा बस आपको फार्मूले यूज करना पता होना चाहिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होता है थ्री एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड मतलब माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है माइनस मैंने कॉमन ले लिया और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी हम इसका स्क्वायर करेंगे जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जिसकी वैल्यू पैंतालीस है प्लस टू टाइम्स ऑफ इतना अब ये बराबर नौ दिया गया है ये इधर जाएगा माइनस छत्तीस होगा यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस अट्ठारह हमने इधर पुट कर दिया तो अट्ठारह पैंतालीस तिरसठ हो गया तीन से हमने डिवाइड कर दिया तो तेईस प्लस वाई एक्स वाई जेड प्लस तिरसठ इज इक्वल टू जीरो यानी एक्स वाई जेड माइनस चालीस हो गया अगला प्रश्न देखिए कहा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फोर एट्टी चार सौ अस्सी में हमने खरीदा एक दुकानदार इसको सत्रह परसेंट प्रॉफिट पे बेच देता है चार सौ अस्सी की खरीदी सत्रह परसेंट का प्रॉफिट उठाया और बेच देता है ठीक है द अच्छा कहा गया कि ये शॉपकीपर सेल्स इट ऑन ये प्रॉफिट ऑफ सेवेंटीन आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ टेन तो आपको बताना है मार्केट प्राइस क्या होगा हमसे कहा गया चार में खरीदा अगर सत्रह डिस्काउंट के साथ सत्रह लाभ पे बेचता है यानी कि एक सौ में बेचता होगा राइट एक सौ सत्रह बटे सौ में बेचता है और कहा गया कि ये मार्केट प्राइस पे कितने का डिस्काउंट देता है उसके बाद बेचता है मार्केट प्राइस पे दस परसेंट का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस के नौ बटे दस पे बेचता है एक जीरो एक जीरो कट गया ये ये कट गया यानी मार्केट प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा नौ से काटेंगे नौ इकनम नौ नौ तीन सत्रह यानी कि मार्केट प्राइस हो गया तेरह गुड़े अड़तालीस यानी तेरह अट्ठे एक सौ चार तेरह चौको बावन और दस बासठ यानी कि छः सौ चौबीस रुपये हो जाएंगे अब आप ऐसे भी देख सकते हो या फिर ऐसे देख सकते हो कि भैया छः सौ चौबीस रुपये था इसमें हमने बासठ रुपये चालीस पैसे छोड़ दिए अब बिकेगी हमारी वस्तु ये एक ये ग्यारह में ये पाँच सौ इक्यावन रुपये साठ पैसे की बिकेगी और आप चार सौ अस्सी पे एक सौ सत्तर परसेंट पे बेचोगे तो भी सेम आ जाएगा आपको समझ में आ गया बस आपको ये ध्यान रखना है कि चार सौ अस्सी पे सत्रह परसेंट लाभ ले रहे हैं मार्केट प्राइस पे नौ बटे दस में बेच रहे हैं यहाँ से मार्केट प्राइस आपका निकल के आ जाएगा राइट तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है इस वीडियो में बाकी कुछ नहीं हो क्योंकि मैं जल्दबाजी में आपको करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम नकिल हो इस वजह से आपको हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए क्योंकि सम आइटम्स कॉस्ट एट थाउजेंड थर्टी परसेंट ऑफ द आइटम्स आर सोल्ड एट फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट फोर्टी परसेंट ऑफ रिमेनिंग आर सोल्ड एट ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट एट वाट प्रॉफिट परसेंट शुड द रेस्ट ऑफ द आइटम शुड भी सोल्ड टू गेट ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ थर्टी परसेंट क्योंकि आठ हजार का कुछ कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं ठीक है आठ हज़ार रुपये की कुछ वस्तुएँ खरीदी गई हम मान लेते हैं कि भैया सौ वस्तुएँ खरीदी गई हैं और एक वस्तु का क्रेमूल अस्सी रुपये कहा गया कि तीस परसेंट यानी कि तीस वस्तुएँ क्या हुआ है तीस वस्तुओं पे हमने पंद्रह परसेंट का प्रॉफिट लिया पंद्रह परसेंट का प्रॉफिट यानी अस्सी पे पंद्रह परसेंट का प्रॉफिट अस्सी पे पंद्रह परसेंट यानी कि पंद्रह अट्ठे एक सौ बीस यानी बारह का प्रॉफिट लेके हमने प्रॉफिट कमा लिया तीस पे बारह का तीस पे बारह का प्रॉफिट ले लिया फिर कहा गया चालीस ऑफ रिमेनिंग चालीस हमने तीस ऑलरेडी बेच दिया तो बची कितनी सत्तर परसेंट का चालीस यानी अट्ठाईस 28 वस्तुओं को हमने 25 परसेंट प्रॉफिट पे बेचा 25 परसेंट अस्सी का कितना हो जाएगा 20 प्रॉफिट पे हो जाए अब कहा गया जो बची वस्तुएं हैं हमारे पास वस्तुएं कितनी थी हमारे पास वस्तुएं थी 100 हमने बेच कितनी थी अट्ठावन यानी बयालीस बची हुई हैं अब कहा गया इनको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जाए ताकि ओवरऑल हमें तीस का प्रॉफिट मिले अगर आठ हज़ार पर कमाना यानी चौबीस सौ का हमें प्रॉफिट चाहिए चौबीस सौ का प्रॉफिट चाहिए हमने देखा कि तीन सौ कमा चुके हैं और पाँच सौ साठ कमा चुके हैं यानी ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो चुका है पाँच तीन आठ एक नौ का प्रॉफिट हो चुका है चौबीस में से नौ सौ बीस घटा दो यानी कितना बचा पंद्रह चौदह सौ अस्सी रुपये का प्रॉफिट हमें कमाना है चौदह सौ अस्सी रुपये का प्रॉफिट कितने पे कमाना है बयालीस वस्तुओं पे यानी एक वस्तु पे कितने का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा चौदह सौ अस्सी बटे बयालीस का सात से काट दोगे दो से काटोगे इक्कीस आएगा दो से काटोगे सात सौ चालीस आएगा यानी कि ये आपका सात से कट जाएगा सात से सात या इक्कीस हो जाएगा सात से एक सौ छः हो जाएगा लगभग तीन से काटोगे पैंतीस हो जाएगा यानी पैंतीस एक वस्तु पर कमाना है यानी अस्सी को अगर पैंतीस देखो अस्सी पे अगर पैंतीस का फायदा लेना है तो आपका कितना हो जाएगा आठ चौको बत्तीस और ये तीन आठ तीन या चौबीस आठ चार तैंतालीस दशमलव सात पाँच परसेंट हमें लाभ पे बेचना पड़ेगा समझ आ गया आपने क्या करना है हमने मान लिया कि सौ वस्तुएं हैं और अस्सी
अप्रॉक्सीमेशन से किया तो पैंतीस रुपये का लगभग फायदा एक वस्तु पर कमाना पड़ेगा अगर अस्सी की क्रय मूल्य है पैंतीस रुपये फायदा कमाना है तैंतालीस दशमलव सात पाँच परसेंट में बेचना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कमी का गया ट्राइंगल ए बी सी में दो पॉइंट डी और ई इस प्रकार से देखो ए बी सी दिया गया ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है यहाँ कहा गया डी है यहाँ पे कहा गया ई है कहा गया ए डी बराबर दो दिया गया है डी बी बराबर पाँच दशमलव दो दिया गया है आपसे कहा गया ए सी बराबर नौ हो तो ए की वैल्यू बता नहीं यानी अगर ये एक्स है और ए सी नौ है अब आपको ये दिया जाना चाहिए कि डी और ई मिड पॉइंट है या डी ई पैरल है ये कोई एक चीज़ दी जानी चाहिए तो पैरल हो गया तो सिमिलर हो गया यानी ए डी बटे ए बी यानी दो बटे सात दशमलव दो ये बराबर हो जाएगा एक्स बटे नौ ए डी ए को अगर हम एक्स माने तो ये एक्स बटे हो जाएगा नौ से कटेगा जीरो हो जाएगा यानी एक्स बराबर हो जाएगा दो बटे जीरो यानी बीस बटे यानी कि ये कितना हो जाएगा बीस बटे आठ इन चार दुनिया आठ चार पंच बीस यानी एक्स बराबर ढाई हो जाएगा अब आपको ए की लंबाई निकालनी थी वही ढाई हो गया अगला प्रश्न देखिए कहा गया ए बी सी डी एक साइकिल क्वारिलेटर साइकिल क्वारिलेटर आमने सामने के कोणों का योग एक सौ अस्सी हम मान लेते हैं ए बी सी डी एक साइकिल क्वारिलेटर कहा गया कि इसके डायग्नल्स ए सी और बी डी पी पे काटते हैं हमने कह दिया कि भैया ये पी पे काटते हैं अब आपको कुछ एंगल्स दिए गए कौन कौन से एंगल सी बी डी सी बी डी सी बी डी कौन सा एंगल है ये वाला एंगल ये आपको दिया गया चौवालीस अंश हम मान ले रहे हैं ठीक है कहा गया डी ए बी डी ए बी कौन सा है डी ए बी यानी ये वाला एंगल बहत्तर अंश का है बहत्तर अंश का तो आपसे कहा गया सी डी बी निकालो अब देखो ये चौवालीस है ये पहले बहत्तर है तो इसके सामने वाला कौन एक का हो जाएगा आपको पता है ये चौवालीस है ये एक सौ आठ है दोनों मिलकर एक सौ बावन यानी इसको कितना होना पड़ेगा अट्ठाईस अंश का अगर ये अट्ठाईस हो जाएगा तो तीनों मिलकर एक सौ अस्सी इस ट्राइंगल को देखो कहने का मतलब आपको ये बहत्तर दिया गया एक सौ आठ हो गया ये चौवालीस आप अपने आप दिया गया दोनों मिलकर एक सौ बावन तीसरा गुण अपना ट्राइंगल बी सी डी का कितना होना पड़ेगा एक सौ अस्सी माइनस एक सौ बावन यानी कि अट्ठाईस डिग्री राइट कहा गया कि एक सम है ग्यारह हज़ार तीन सौ बीस का जो ए बी सी के बीच डिवाइड किया गया पाँच अनुपात आठ अनुपात नौ में तो बी का हिस्सा बी का हिस्सा कितना है आठ हिस्सा आउट ऑफ पाँच आठ तेरह नौ बाईस ग्यारह बत्तीस जीरो कर लेना तो ग्यारह से काटो ग्यारह दोनों बाईस ग्यारह कन्म ग्यारह और ये तैंतीस कर लेना जीरो तीन जीरो यानी दो से कटेगा चार यानी कि एक इकतालीस सौ बीस रुपये हो जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा तीन सौ तीस करके दिया गया होगा ठीक है तो अभी आपका हो पाएगा ठीक है बाकी कर सकते हो पॉइंट में आ जाएगा आपको बस इतना कॉन्सेप्ट सीखना था कि बी का हिस्सा आठ हो जाएगा आउट ऑफ पाँच आठ तेरह नौ बाईस बस इतना समझ अगला प्रश्न देखिएगा इसको हम एम से कर देंगे देखो कैसे मास पॉइंट जोमेट्री से कैसे करेंगे कहा गया ई एफ अनुपात एफ सी निकालना है अब एग्जैक्ट प्रश्न यही था या क्या था अब अगर ये प्रश्न हमें मिला है तो यही हम कर लेंगे देखो आपको सबसे पहले समझना होगा कि अगर मैं कहूँ भैया बी ई अनुपात ए ई अगर एक अनुपात दो है तो अगर यहाँ पे एक वेट रखेंगे तो एक दूना दो तो यहाँ पर दो रखना पड़ेगा ताकि दो एक कम दो हो जाए ठीक है अब इसमें यानी वेट टोटल कितना रखा गया दो यहाँ पर एक यहाँ पर यानी कि टोटल यहाँ पर तीन का वेट संतुलित हो जाएगा यानी बैलेंस हो जाएगा अब अगर देखिए यहाँ पर एक है ये दूरी एक है तो यहाँ पर भी एक हो जाएगा अब आप देखिए यहाँ पे वेट तीन है यहाँ पे वेट एक है यानी ये दूरी एक होनी पड़ेगी ये दूरी कितनी होनी पड़ेगी अरे ये दूरी एक होनी पड़ेगी ये दूरी तीन क्योंकि एक तीन या तीन तीन एक कम तीन और यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा तीन एक चार तो आपसे कहा गया था ई एफ अनुपात एफ सी निकालो तो ई एफ अनुपात एफ सी कितना हो गया समझ आ गया ना ई एफ अनुपात एफ सी कितना हो गया एक अनुपात तीन हो गया एम पी जी से हमने कर लिया आसानी से ठीक है ई एफ अनुपात एफ सी समझ आ गया ना तो वेट वाला समझ आ रहा है अगर वेट वाला समझ आ गया तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी है ठीक है ये फोन पात एफ कितना हो गया हमें क्या करना होता है हमें कुल मिला वेट बैलेंस करना होता है अगर वेट बैलेंस कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी हमें क्या करना है देखो फिर से समझ लो देखो यहाँ पे दो दूरी थी तो दो एक कम दो यहाँ पे दो इसको एक दूरी थी तो एक दूरी तो यानी यहाँ यहाँ पे दो करना पड़ेगा अब दो यहाँ पे एक यहाँ पे यानी तीन वेट हो गया यहाँ पे तीन है यहाँ पे एक है तो इसका अनुपात एक अनुपात तीन हो जाएगा बस ये समझना था ठीक है समझ आ गया अब अगले प्रश्न पर आते हैं अगला प्रश्न देखिएगा और इसमें कुछ चीज़ें सही करनी है वो सही कर लेना देखना क्या आपको यहाँ पे प्लस कर लेना है पहली चीज़ अब देखो अंडर रूड में फोर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस छत्तीस है फोर कॉमन ले लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बचेगा और ये माइनस छत्तीस बचेगा ठीक है अब आपको बेसिकली बस यहाँ पे फार्मूला सीखना है देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड थ्री एक्स वाई जेड पहले आगे आ जाता है पहले वो लिख दे रहा हूँ थ्री एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर या आप ऐसे कहो त्रिपाठी इस फार्मूला लिख दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस थ्री एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये होता है ठीक
माइनस एक सौ अट्ठावन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो गई तो यहाँ पे अगर फोर था तो फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि फोर टाइम्स ऑफ माइनस वन फिफ्टी एट और माइनस थर्टी सिक्स यानी कि आपका हो गया माइनस छः सौ बत्तीस ये माइनस छः सौ अड़सठ हो जाएगा मेरे हिसाब से छः सौ अड़सठ ठीक है तो आपको बस ये समझ आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी बाकी कुछ नहीं ठीक है इस प्रश्न को अगर मैं थोड़ा ठीक से बनाऊँ कि दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी दो किलोमीटर है ठीक है कहा गया कि x और y की स्पीड का रेशियो पाँच एंड पाँच सात है तो अगर x की स्पीड साठ है तो y की स्पीड अगर पूछी जाएगी तो बारह सा देखो पाँच बराबर साठ यानी एक बराबर बारह यानी कि सात बराबर चौरासी और अगर पूछा जाए कि इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा समय का अनुपात होता तो सीधे पलट देते सात अनुपात पाँच हो जाएगा लेकिन हो सकता है ये पूछ लिया गया हो कि वाई दो कितनी देर में तय करेगा तो वाई की स्पीड चौरासी आ गई तो वाई के द्वारा लिया गया समय दो सौ सोलह बटे चौरासी यानी आप काट पीट के बराबर कर सकते हैं तो छः से काटेंगे चौदह हो जाएगा छः से काटेंगे छत्तीस हो जाएगा यानी अट्ठारह बटे घंटे में कर देगा ऐसा कुछ कर सकते हैं कहा गया एवरेज ऑफ फाइव नंबर इज ट्वेंटी वन नंबर इज वन फिफ्थ ऑफ द सम ऑफ फोर रिमेनिंग फोर फाइंड द नंबर देखो कहा गया पाँच संख्याओं का औसत छब्बीस दशमलव चार यानी उनका योग कितना हो जाएगा पाँच गुड़े छब्बीस दशमलव चार यानी कि पाँच छब्बीस एक सौ तीस और दो एक सौ बत्तीस हो जाएगा ठीक है और कहा गया कि एक संख्या जो है वो वन फिफ्थ है बाकी चार संख्याओं की यानी कि बाकी चार संख्याओं का योग अगर पाँच एक्स है तो एक संख्या एक्स हो जाएगी अब इनका योग निकालें अगर पाँच देखो एक संख्या ये हो गई और चार संख्या ये हो गई तो पाँचों संख्याओं का योग कितना हो गया एक्स प्लस फाइव एक्स यानी सिक्स एक्स बराबर एक सौ बत्तीस यानी एक्स बराबर हो गया बाईस तो आपसे अगर पहली संख्या पूछी गई थी तो बाईस हो जाएगी और बाकी सबका योग एक सौ दस हो जाएगा ठीक है ये प्रश्न देखो कहा कि रेडियस ऑफ ए सर्किल इन नाइन सेंटीमीटर ये पॉइंट पी इज टेकन एट फिफ्टीन सेंटीमीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर कहने का मतलब वो सेंटर से फिफ्टीन सेंटीमीटर दूर पर है ठीक है ये मान लो ऐसे ये फिफ्टीन दिया गया ये इसकी रेडियस नाइन है तो आपसे कहा गया कि एरिया जो बने मतलब इस ट्राइंगल जो फार्म हुआ है इसका एरिया क्या होगा अब होता है ये नाइन्टी डिग्री होगा ये नौ है ये पंद्रह है तो ये आपका बारह होना ही पड़ेगा अगर ये बारह है अब एरिया कितना हो जाएगा आप कहेंगे हाफ इंटू बारह गुड़े नौ ये हो जाएगा यानी चौवन हो जाएगा बारह नौ या एक सौ आठ का आधा चौवन ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए कहा गया ये नंबर इज डिवाइडेड बाई सेवन इट गिव सिक्स एस रिमाइंडर सात से डिवाइड करते हैं कोई संख्या एन को तो ये छः रिमाइंडर देती है अब कहा गया स्क्वायर अगर इसका संख्या का स्क्वायर यानी एन स्क्वायर को सात से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा अब सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको सात से डिवाइड करने पे पर शेष पल छः है तो आप कहेंगे छः हो जाएगा छः को सात से डिवाइड करेंगे शेष पल छः अब अगर छः के स्क्वायर यानी छत्तीस को सात से डिवाइड करें तो शेष पल एक हो जाएगा सात पचे पैंतीस शेष पल एक या आप ऐसे कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या तेरह अगर माने तेरह में सात से डिवाइड करेंगे शेष पल छः अगर हम तेरह के स्क्वायर यानी एक को सात से डिवाइड करें तो सात दूनी चौदह हो जाएगा या आपको बच्चे का दो उनतीस सात चौको अट्ठाईस फिर एक तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते कहा गया ए कैन डू आ वर्क इन नाइन डेज ए नौ दिन में कर सकता है बी पंद्रह दिन में कर सकता है कहा गया उन्होंने एक साथ पाँच दिन तक कार्य किया और फिर उसके बाद बी ने रिमेनिंग कार्य किया तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा रिमेनिंग वर्क को अब देखो नौ और पंद्रह एल्शियम ले लो पैंतालीस यानी एक दिन में पाँच करता होगा ये एक दिन में तीन करता होगा पैंतालीस करना है दोनों मिलकर एक दिन में पाँच तीन आठ करेंगे पाँच दिन कर देंगे तो पैंतालीस मतलब आठ पंचे चालीस हो जाएगा यानी पैंतालीस में से चालीस हो चुका है यानी बचा हुआ है पाँच पाँच यूनिट बचा हुआ है बी ने करना है बी अगर एक दिन में तीन करता है तो पाँच काम को करने में पाँच बटे तीन दिन लगाएगा समझ आ गया नौ और पंद्रह का एल्शियम पैंतालीस टोटल और पैंतालीस ये एक दिन में पाँच करेंगे ये भाई साहब तीन दोनों मिलकर आठ करेंगे पाँच दिन उन्होंने कार्य किया यानी चालीस काम हो गया यानी बचा पाँच यूनिट एक दिन में बी करता है तीन तो पाँच करने में पाँच बटे दिन का समय लगेगा ये प्रश्न देखो कहा गया एक्स पावर एट माइनस दिस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछेगी अब देखो एक्स पावर एट अगर मैं लिखूँ प्लस वन इज इक्वल टू लिखूँ पच्चीस x पावर फोर एक्स पावर फोर से डिवाइड कर दूँ तो ये मिल जाएगा x पावर फोर प्लस वन अपान एक्स पावर फोर इज इक्वल टू पच्चीस सौ निन्यानवे राइट यानी हम कह सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूम में पच्चीस सौ निन्यानवे प्लस दो यानी छब्बीस सौ एक का वर्गमूल इक्यावन अब यहाँ से अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना तो एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूम में इक्यावन माइनस दो यानी कि उनचास उनचास का वर्गमूल सात तो आपका आंसर सात हो जाएगा प्रश्न देखो कहा कि साइन ए प्लस कॉस है पाउन साइन ए माइनस कॉस एज इक्वल टू थ्री तो आपको साइन पावर फोर है माइनस कॉस पावर फोर की वैल्यू निकालने देखो अगर मैं सॉल्व करूं इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं तो ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस है प्लस साइन ए माइनस कॉस यानी टू साइन ए अगर हर अंश में से हर को घटाऊँ तो टू कॉस है हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा तीन एक चार बटे तीन माइनस एक दो यानी कि आपका टेन ए बराबर दो हो गया टेन ए बराबर दो हो गया अब आपको निकालना है साइन पावर फोर ए
ये होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो हमने यही फार्मूला यूज़ कर दिया क्योंकि टेन की वैल्यू हमें पता थी बहुत जल्दबाजी में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं और आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था इस वजह से कैलकुलेशन में कहीं गलती हो सकती है आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज एटी एट पेरीमीटर क्या होता है टू पाई आर यानी दो गुड़े बाईस बटे सात गुड़े रेडियस बराबर अट्ठासी यानी रेडियस कितनी हो जाएगी सात दूनी चौदह रेडियस चौदह हो गया तो आपसे एरिया पूछा गया एरिया हो जाएगा बाईस बटे सात गुड़े आर स्क्वायर चौदह गुड़े चौदह बाईस सात दूनी चौदह बाईस दूनी चौवालीस और गुड़े चौदह छः सौ सोलह शायद होता है चेक कर लीजिएगा सोलह चौक चौस नहीं कितना है चौवालीस गुड़े यानी बाईस गुड़े अट्ठाईस करना है बाईस गुड़े अट्ठाईस अट्ठाईस दूना छप्पन अट्ठाईस दूना छप्पन पाँच इकसठ छः सौ सोलह ही होगा ठीक है चेक कर लीजिएगा कहा गया कि रेडियस एक कौन की पाँच सेंटीमीटर हो कर्व सरफेस एरिया बाईस चार सौ सत्ताईस तो आपसे हाइट पूछी गई देखो आपको पता होना चाहिए कि रेडियस अगर पाँच दी गई है और कर्व सर्फेस एरिया कितनी होती है पाई आर एल यानी बाईस बटे सात गुड़े आर पाँच गुड़े एल ये बराबर दिया गया बाईस चार सौ सत्ताईस ये सही है तो आप यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे एल बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा एल बराबर यहाँ से ग्यारह से काटिए ग्यारह दोना बाईस ग्यारह से कटेगा ग्यारह दोनों बाईस ग्यारह ग्यारह तिया तैंतीस नौ सत्तानवे यहाँ पे नौ कर लीजिएगा तो ग्यारह नौ निन्यानवे दो से कटेगा ये आपका कहने का मतलब यल देखो यहाँ पे अगर यही डाटा था तो एल बराबर यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा बाईस चार सौ सत्ताईस और गुड़े सात बटे बाईस पंचे एक सौ दस हालांकि कुछ ऐसा डाटा दिया रहा होगा जिससे ये कट जाए तो एक सौ दस से कटेंगे दो सौ बीस हो जाएगा और ये आपका चार बचेगा चार सौ सत्ताईस बचेगा यानी एक सौ चौबीस चौबीस के आसपास हो जाएगा यानी एल बराबर चौबीस सत्ते एक सौ अड़सठ हो जाएगा ठीक है अब एल बराबर एक सौ अड़सठ अगर एच निकालना तो एच बराबर होता है अंडर रूड में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता होगा एल बराबर होता है अंडर रूड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ से हम कह सकते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम कह सकते हैं एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर और एच बराबर हो जाएगा अंडर रूड में तो आपको बस ये आपको दिया गया था कर्व सर्फेस एरिया पता होना चाहिए कर्व सर्फेस एरिया होते हैं पाई आर एल पाई आर एल दिया गया था आर दिया गया था यहाँ से एल निकलेगा और एल अगर निकल गया और आर आपको पता है तो एच इस फार्मूले से निकल जाएगा बाकी डाटा हमें नहीं पता कि सही था गलत कहा गया सेक नाइन्टी माइनस थ्री ए बाई टू इज इक्वल टू रूट टू तो आपको इसकी वैल्यू निकाल ली तो सेक नाइन्टी माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक थ्री ए बाई टू आपको दिया गया कॉसेक थ्री ए बाई टू इज इक्वल टू रूट टू रूट टू किस किसकी वैल्यू होती है पैंतालीस की यानी कॉसेक पैंतालीस दिया गया यानी कॉसेक थ्री ए बाई टू बराबर पैंतालीस यानी तीन बराबर कितना हो गया पंद्रह ए बाई टू बराबर पंद्रह हो गया यानी ए बराबर तीस हो गया अब ए बराबर तीस तो साइन स्क्वायर यानी एक बटे चार प्लस कॉस है यानी कॉस तीस रूट तीन बटे दो यानी कि हो गया एक प्लस दो रूट तीन बटे चार ठीक है हर बराबर कर लेंगे बस बाकी आपको ए की वैल्यू फाइन करनी थी बस अगला प्रश्न देखना कहा कि ए सेल्स पेपर एट वन पॉइंट फाइव पर पीस ही गिव्स एडिशनल डिस्काउंट ऑफ फाइव पॉइंट फाइव परसेंट आफ्टर फोर हंड्रेड पीसेज ये मोहित बाइज आठ हंड्रेड पीसेज ऑफ पेपर फाइंड द कॉस्ट ऑफ आल द सीट्स देखिएगा कहा गया कि चार सौ पीस के बाद वो कितना डिस्काउंट देता है पाँच दशमलव पाँच परसेंट तो पहले चार सौ परसेंट चार सौ पीस का कितना दिया होगा देखो चार सौ पीस का पहले देखो आठ सौ पीस वो खरीदता है तो पहले चार सौ दो पार्ट में तोड़ो एक चार सौ एक चार सौ एक चार सौ पर डिस्काउंट नहीं होगा यानी डेढ़ के हिसाब से बिकेगा यानी कि ये कितने का बिक जाएगा छः सौ का ये छः सौ का बिक गया और ये चार सौ पे आप डेढ़ पर डेढ़ के हिसाब से बेचेंगे तो छः सौ हो जाएगा और छः सौ पे पाँच दशमलव पाँच का डिस्काउंट यानी तैंतीस रुपये का डिस्काउंट यानी कितने का बिकेगा पाँच सौ का तो छः इधर और इधर तो ग्यारह का टोटल बिकेगा समझ आ गया तो आपको यह समझना है कि पहले चार सौ वो कोई डिस्काउंट नहीं देता और उसके बाद वाले चार सौ पर का डिस्काउंट देता है यानी उसके बाद वाला चार अगर बेचे छः का उस पर डिस्काउंट कितना देना है पाँच पॉइंट का पाँच हो जाएगा तैंतीस परसेंट तो वो तैंतीस रुपये घटाएंगे पाँच यानी टोटल बिक्रे मूल्य हो जाएगा छह सौ प्लस पांच सौ सड़सठ ग्यारह सौ सड़सठ कहा कि आठ सौ चालीस के जी ऑफ सुगर इज सोल्ड एट एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ फिफ्टीन परसेंट वन पार्ट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट अदर इज लॉस ऑफ टेन परसेंट देखो पहले पार्ट को पच्चीस परसेंट प्रॉफिट पे बेचा गया दूसरे पार्ट को टेन परसेंट लॉस पे बेचा गया ठीक है और ओवरऑल आपका क्या होता है पंद्रह का प्रॉफिट होता है अब पच्चीस में से पंद्रह घटेगा तो ये आपका दस हो जाएगा और पंद्रह परसेंट प्रॉफिट में से दस परसेंट नुकसान घटेगा तो ये पच्चीस हो जाएगा क्योंकि पंद्रह माइनस माइनस टेन हो जाएगा तो पाँच से कटेंगे पाँच पाँच से कटेंगे पाँच दूनी दस यानी पाँच दो पाँच और दो के अनुपात में होंगे अब आपसे कहा गया कि टेन लॉस वाला निकालना आपको पता है टेन लॉस वाला कितने में बेच कितना हिस्सा बेचते हैं दो आउट ऑफ पाँच दो सात दो बटे हिस्से को हम टेन लॉस पर बेचते हैं टू बटे सेवन हिस्सा का कितना हो जाएगा एक बटे सात हिस्सा एक यानी दो बटे सात दो
अनुतिया सत्ताईस ये जो ठीक है यानी एक बराबर तीन सौ पच्चीस हो गया तो ए का शेयर बताना है यानी ए का शेयर दो हिस्सा है यानी कि छः सौ पचास हो जाएगा राइट अगर देखो अगर नौ बराबर उनतीस सौ पच्चीस होता है एक बराबर तीन सौ पच्चीस यानी दो बराबर हो जाएगा छः सौ पचास कहा गया ए प्रिंसिपल ऑफ सिक्सटी थाउजेंड विल गिव नाइन नाइन एट फोर एज इंटरेस्ट एट एट परसेंट पर एन एम इन हाउ मेनी ईयर्स कहा गया छः हज़ार साठ हज़ार नौ सौ निन्यानवे सौ चौरासी रुपये ब्याज देता है आठ के हिसाब से अब आपको दिया गया कि आठ के हिसाब से अगर एक साल का ब्याज निकालें तो ये कितना हो जाएगा अड़तालीस सौ अड़तालीस रुपए और हमें कितने रुपए ब्याज मिलता है निन्यानवे सौ चौरासी यानी आप निकाल लो कितने साल में लगेंगे तो गुड़े सौ कर लो सॉरी गुड़े सौ क्यों परसेंट क्यों निकालें यानी एक साल में अगर अड़तालीस सौ निन्यानवे सौ चौरासी के लिए कितना लगेगा आप ये देखो ये हटाओ यहाँ पे दो पॉइंट लगा दो ठीक है अब अड़तालीस दूना छियानवे हो जाएगा तीन अड़तीस हो जाएगा तीन यानी कि आठ अठे चौंसठ यानी कि दो दशमलव आठ साल में देखिए दो दशमलव आठ अड़तालीस दूना छियानवे ये बचेगा तीन सौ चौरासी अड़तालीस अट्ठे कितना होता है आठ अठा चौंसठ आठ चौको बत्तीस और छः अड़तीस यानी कि ये हो जाएगा दशमलव आठ यानी टू पॉइंट एट ईयर्स में वो इतना ब्याज दे देगा एक साल में आपको पता चल गया चार अड़तालीस सौ तो निन्यानवे सौ चौरासी के लिए निन्यानवे सौ चौरासी में अड़तालीस सौ से डिवाइड कर देंगे कहा गया कि देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी ड्रा किया गया है हाइपोटेन्यूस ए सी ड्रा किया गया हाइपोटेन्यूस कहा गया एक परपेंडिकुलर है बी डी ये बी है ये डी से ड्रा किया गया है तो कहा गया बी से ड्रा किया गया कहा कि ए बी बराबर आठ हो बी सी बराबर छः हो तो आपको निकालना है ए डी और डी सी का अनुपात आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो आपसे अगर पूछा जाए ए डी बाई सी डी की लंबाई क्या होगी या ए डी बाई सी डी की लंबाई क्या होगी या ए डी बाई डी सी की लंबाई क्या होगी तो आपको सीधे पता होना चाहिए ए डी बाई डी सी क्या होगा ए बी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर यानी कि चौंसठ बटे छत्तीस आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हो तो ये हो जाएगा सोलह ये हो जाएगा नौ यानी सोलह अनुपात नौ आपका आंसर हो जाएगा समझ आ गया कितना हो जाएगा सोलह अनुपात नौ यानी ए डी बाई सी डी कितना हो जाएगा सोलह अनुपात नौ ठीक है अगला प्रश्न देखिए कहा कि एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज इक्वल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो एल बी के बराबर है ये दिया गया है ठीक है आगे क्या कहा गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज टेन मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर यानी लेंथ जो है वो ए प्लस टेन के बराबर है साइड से दस ज्यादा है कहा गया एंड ब्रथ कितना है आठ कम है साइड ऑफ स्क्वायर से यानी ए माइनस टेन से मतलब ए से कितना कम है आठ कम है यानी ए माइनस है बी की वैल्यू ए माइनस है तो आपसे कहा गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है टू टाइम्स ऑफ एल प्लस निकालना यानी आप कह सकते हैं टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी ए प्लस टेन प्लस ए माइनस यानी कि टू ए प्लस टू हो जाएगा यानी कि आपको टू टाइम्स ऑफ टू ए प्लस टू या फोर ए प्लस फोर निकालना है यानी ए की वैल्यू आपको निकाल लेनी बस आपका आंसर आ जाएगा अब देखो अगर मैं कहूँ यहाँ से ए स्क्वायर बराबर हो गया ए प्लस टेन इन टू ए माइनस आठ यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस टू ए माइनस अस्सी यानी कि आपका यहाँ से टू ए बराबर हो जाएगा अस्सी यानी ए बराबर चालीस हो जाएगा ए बराबर चालीस देखो सोलह ये हो जाएगा बत पचास बत्तीस ठीक है अब ए बराबर चालीस हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पेरीमीटर कितना हो जाएगा चार गुड़े चालीस एक सौ साठ और चार एक सौ चौंसठ हो जाएगा बात खत्म कहा गया कि डेढ़ सौ स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज जो है पचास है कहा गया कि जो पास हुए हैं उनका एवरेज चौवन है जो फेल हुए हैं उनका तीस है तो आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है जो फेल हुए हैं ध्यान से देखिएगा कहा गया कि भैया चौवन कुछ लोगों का एवरेज है तीस कुछ लोगों का एवरेज है ओवरऑल का एवरेज पचास है ठीक है आप अगर घटाएँ तो चौवन में से पचास घटेगा चार और पचास में से तीस घटेगा बीस आएगा चार एक कम चार चार पंचे बीस ये किसका एवरेज है तीस फेल होने वालों का ये किसका एवरेज है पाँच यानी पास और फेल का अनुपात आ गया पाँच अनुपात एक अब आपको पता है भैया कि टोटल अगर मैं बात करूं तो पाँच एक छः छः टोटल स्टूडेंट है लेकिन छः ना होके ये कितना दिया गया डेढ़ सौ देखिए छः बराबर डेढ़ सौ यानी एक बराबर पच्चीस तो आपसे कहा गया फेल होने वालों की संख्या एक बराबर पच्चीस यानी फेल होने वालों की संख्या पच्चीस हो जाएगी अगला प्रश्न देखिएगा कहा कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव डिग्री ए बी इज इक्वल टू एट रूट टू ए सी इजल टू सेवेंटीन तो बी सी की वैल्यू निकालें देखो आपको ये बता दूँ मैं ये मान लो भी दिया गया है ये ए दिया गया है ये सी दिया गया अब वैल्यू पुट कर दो सबकी आपको दिया गया ए बी कितना है ए बी आठ रूट दो है बी सी कितना है बी सी हमें निकालना है मान लेते हैं एक्स है और ये ए सी कितना है ए सी सत्रह है आपको पता होगा कि अगर ए के सामने की भुजा ए होती है बी के सामने की भुजा बी होती है और ये सी के सामने की भुजा सी होती है और आपको अगर कॉस ये बी बराबर एक सौ पैंतीस अंश दिया गया है कॉस एक सौ पैंतीस यानी कि कॉस बी की अगर मैं बात करूँ मैं देखता हूँ कॉस बी बराबर हो जाएगा कॉस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी यही होता है होता है <coughs> क्योंकि कॉस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉइंट टू बी सी ऐसे हो जाएगा कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस
बराबर एक्स स्क्वायर दो सौ नवासी में से एक घटेगा माइनस ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा छः ये हो जाएगा एक यानी आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस सोलह एक्स माइनस एक सौ इकसठ सॉरी बराबर जीरो यहाँ से एक्स को सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस दो और प्लस ये कितना हो जाएगा चार ये छः सौ ये कितना हो जाएगा सोलह चौको चौंसठ यानी कि छः सौ चौवालीस और बटे टू यानी कि टू अब इसको जोड़ देंगे छः दो आठ यानी कि छः सौ चौवालीस ये छः दो आठ एक नौ सौ यानी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस सोलह प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा दो सौ छप्पन और छः सौ चौवालीस छः दो आठ एक नौ नौ सौ का वर्गमूल तीस बटे दो यानी कि ये तीस को प्लस में लेंगे तो तीस माइनस सोलह चौदह बटे दो यानी कि सात यानी एक्स की वैल्यू सात हो जाएगी ठीक है तो आप बस ये फार्मूला याद रखना है कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉइंट टू ए सी दैट सॉल्व राइट आपको मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया होगा उसमें टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों की लिंक होगी आप दोनों से जुड़ सकते हैं बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को क्या करना है लाइक करना है चैनल को चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी आप इंपॉर्टेंट प्ले चेक कर सकते हो और बारह तेरह चौदह और सोलह ये सारी प्ले लिस्ट बारह तेरह पंद्रह और सोलह ये सारी प्ले जरूर देखें ये सारी मतलब वीडियो जरूर देखें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है